Você já teve alguma situação na tua folga, cara? Teve uma vez que a gente tava... Tem o parque da cidade aqui, né, em Brasília, que é um parque Sim. excelente pra correr e tal. E aí tava tendo um show nesse parque. E aí a gente passando... A gente foi correr, né, eu e um brother, que era policial também, a gente passou, tava, tava indo correr. E aí a gente passou pelo show ali pra ver se encontrava algum conhecido ali na parte de fora do show. E nisso um cara veio e esbarrou nesse meu brother, propositalmente, né. E aí, a gente, porra, não. desculpa aí, a gente pediu desculpa, né, tranquilão, tá? a gente não é de confusão, pô, desculpa aí e tá? tal, ah, acho que o cara viu que a gente foi humilde demais, uhum. e o cara cresceu, e não, desculpa o caralho, ninguém esbarra em mim, aí eu falei, ô, oh, brother, leva mal não, cara, a gente tá aqui só de passar, a gente não vai nem ficar no show, dá licença aí, aí fui puxando meu brother assim, o bicho foi e pegou ele pelo braço, você não entendeu não, meu irmão, falei que ninguém esbarra em mim, Ixi, um bicho grandão, aí, bombadão assim, todo pintado de timbalado. Tá? Uhum. Aí eu falei, bicho, véio, vai dar merda essa porra aqui. Eu falei, ô oh, brother, a gente tá indo pro carro, velho. Leva a mão, não. A gente vai pro carro ali, curte aí teu show e tal. Aí o bicho pegou, a gente começou a andar, o bicho foi lá e pegou de novo. Aí. Ele gente, queria que fez ele queria, assim. É, ele queria porque queria confusão, né? Aí nisso, não satisfeito já, o cara ser muito maior, gigante mesmo, assim, bombadão e tal. E aí. O bicho apontou para uns outros moleques lá, sei lá, devia ter mais uns 5, 6, assim, do naipe dele. A e chegou, cheguei, cheguei, vamos quebrar esses comédia aqui. Eu falei, ah, filho, apanhar não vou não. Peguei a pistola. Filha da puta, você não tá entendendo que eu quero ir embora, caralho? Vira de costas e some daqui. Nisso abriu uma rodona, assim, vez, né? Eu não ia apanhar. Uhum. Não, ia Mesmo dar. porque o cara ia me matar, pô. Sim, uma sim. mãozada aqui lá, o cara ia me matar. Uhum. E aí o cara viu que a gente tava muito humilde. E na hora que a gente acelerou, eu realmente estava disposto a fazer, uhum. porque eu não ia morrer apanhando, uhum. aí ele baixou a bola. Aí ele falou, não, meu irmão, sou militar também, sou militar também. Eu falei, bicho, eu não quero militar, saber o que, que tu é, é vira as costas e some daqui, porra. Aí o bicho já virou as costas. Não foi mal, polícia, foi mal, foi mal. Era polícia também. também. Ah, Nós dois da Rotan, né? Os dois sacaram ali. É, aí já ficamos, já fizemos assim a mesa ali, né? Uhum. Um de costa pro outro e tal, fazendo o perímetro e ah, tal. Ah, tem que ser. Né? É, veiaco já, né? Aí o cara pegou e saiu, a gente guardou também foi embora. Não, a gente nem é de... Vixe, é assim, não cara, sou de frequentar, é... não bebo, não frequento boteco. É, melhor. Sou o cara completamente família e tal. Então por isso é. que eu não tenho essas histórias emocionantes aí na folga. Não... Esse aí era solteiro na época e tal. Não... É, melhor ficar de boa. É melhor tu chegar como... como gatinho e se precisar, você se transformar no é, leão lá. Exatamente. E aí, e de boa. Agora, você já... Se tu já desde o início... É porque surpreende, né? Tu do nada, aquela reação, o cara é. nem imaginava que tu era não, polícia. Cara, não, imagi não imaginava. Sossegado. Você tem ideia, eu entrei na polícia tão novo que eu fui num... Era molecote ainda e tal, aí uhum. fui num barzinho que tinha sinuca que é pra gente encontrar uns brother uhum. pra sair de lá e ir pra uma festa na casa de um brother. E como eu fui um dos primeiros a ter carro da galera, eu fui pra encontrar com esses moleques pra pegar lá. E aí o cara me barrou e falou, tu é... Tu tem a idade pra entrar aqui? Aí eu peguei e tirei a carteira de polícia. É. Aí eu irmão, desculpa aí, a gente tá à vontade. Cara de novinho, magrelinho, <risos> magrelinho e tal, novinho. Sem Não barco. tinha cabelo branco. Porra, aí sim. Já foi ameaçado, cara? Você foi ameaça? Não, eu nunca. Patamo não deixa. Foi ameaça. <risos> Ameaça neutralizada, né? É, no... zero ameaça. Parte. Patamo é engraçado, cara, porque aqui em Brasília, você andou aqui em Brasília, você viu que as vias aqui são muito largas, muito Sim. largas. E você consegue desenvolver velocidades muito altas dentro da cidade aqui para atendimento de ocorrência. Então, você falou, é uma coisa nada a ver, mas teve um repórter né, que foi fazer uma reportagem com a gente uma vez e ele estava dentro da viatura, ele ia acompanhar a gente ali. E aí tocou uma ocorrência, que a gente precisava ir rápido, e o bicho não segurou a onda não, ele pediu pra largar ele no meio. Bicho, não tem como andar com vocês aqui. Pediu pra largar. Pediu pra largar ele lá. A gente, não, pô, segura a onda aí, vamos embora. E o bicho, não, vai, para, 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 eu quero descer, eu quero descer. E a gente, né, pô, o eixão aqui tem não sei quantos Mas quilômetros foi. de reta, com oito faixas, uhum. né? Aí foi. Já aconteceu de, às ele vezes... Cagado eu... no banco de trás. Não, ele falou, nunca mais eu venho gravar com o Patão. Falei, Porra nenhuma, tá doido. <risos> e aí teve ocorrência, às vezes o cara recém-chegado na unidade, aí pega um deslocamento desse também, e o cara fala, bicho, me transfere amanhã, vem dar pra mim não. E é uma característica que Brasília permite, né? 
não é qualquer cidade que você é. consegue ter um Carro, de... E é assim, por mais que, que a gente tome os cuidados e tudo, vira e mexe o acidente de viatura, ele faz parte do cotidiano policial.